盘点不同国家的猎车。之前咱们研究了不同国家的房屋、玻璃、防盗门，而猎车作为一种比较先进的交通工具，能够体现出国家的实力。光从外表上看，这些猎车都很不错，但是实际上会是什么样子的呢？咱们今天呢、啊、就化身猎车，来体验一下不同国家的猎车会有哪些不同。先变成咱们中国的磁悬浮猎车，感受一下。哇，居然还有5 G 信号，还有 WiFi 覆盖，那不就可以在车上随随便便的玩手机了吗？这里还有好多吃的呢，汉堡、炸鸡、可乐，只有想不到没有买不到。而且咱们国家的列车又快又平稳，就连我这种会晕车的人呐、啊，都毫无感觉。要不是窗外的景色在变，我都还以为还没有开动呢。而且中国的列车安全性也高，途经暴雪冰雹区，还有沙漠沙尘暴区，居然不受一点影响。美食与 WiFi 相伴，路途再久也不怕饿肚子，也不怕无聊。坐中国的列车啊，那叫一个享受。Nice、接下来咱们再去看一下我们的邻国日本的列车吧。日本是亚洲四个发达国家之一，它的列车理所当然，速度也很快，就是不怎么平稳。可怜我这一晕车人，差点没把我晃 U2。而且日本地区多地震。坐在列车上也感觉到地面的晃动，他什么都看不清，一不小心就连人带车坠入深坑。下次坐日本列车，我一定要买保险，我真是摔死了都没有钱赔呢。战斗民族，俄罗斯的列车又会怎么样呢？众所周知，俄罗斯特别冷，而且下雪的地方众多，要是列车速度过快，有可能会导致翻车。所以俄罗斯的列车速度虽然不如中国和日本的快，但是安全系数高。最重要的是这里面还有双层车厢。可以在车上舒舒服服的睡觉，也可以躺在床上欣赏沿途的风景，这多美好啊！不愧是战斗民族，连列车都这么牛。先不说这舒服的床，途经暴雪冰雹区和岩浆火山区都豪放无伤。我宣布，这也是我除了中国列车以外最喜欢的列车了。毕竟，啊，这车里面信号啊，啊，对我这网瘾少年来说有点煎熬啊。最后，我们再来看一下世界经济大国美国的列车。虽然美国经济发达，但是这列车，嗯，属实不怎么样，开得慢就算了，甚至还比不上我们国家的地铁。它这么慢还不平稳，左摇右晃的，体验极差。期间遇到大风，我都怕连车带人吹飞。而且这是怎么回事啊？遇到沙尘暴直接把我给活埋了，这可比日本列车还可怕呀！哼，我看我还是赶紧逃了算了。哎，这美国列车看着倒是好看，可惜不中用。俄罗斯列车虽然看着比较笨重，但是安全系数非常好，我最最喜欢的当然是咱们中国的列车啦。以前我还不知道啊，今天一对比才发现，原来不是所有的列车都有信号 WiFi 覆盖的，不是所有列车都那么安全，不是所有列车都那么方便的。<笑>